Arkadaşlar şimdi bir diğer operasyonumuz olan mil roughing'i e, göreceğiz. Bu da e, turn milling'de aynıydı. Tek farkı neydi arkadaşlar? Ceplere de giriyor. Ceplere de normal frezeleme operasyonu gibi e, işliyor arkadaşlar. Şimdi bunun bir örneğini görelim. Kütüğümüz, parça ve kütüğümüz yine aynı. Bir önceki operasyondaki gibi. Ben sadece turn milling operasyonu, örnek operasyonu sildim. Şimdi sıfırdan işliyormuş gibi. Bu operasyonu başlayacağız. Evet parmak frezemiz falan zaten e, ayarlanmıştı. Bir önceki operasyonla biliyorsunuz. Aynı şekilde OK diyorum. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey yapmadan bakın bir generate edeyim. Gördüğünüz gibi gayet hoş e, geçişler var. Burada mesela daha uygun böyle güzel geçişler var. Bir de gördüğünüz gibi şurada normal işlem operasyonu var. Bakın burada dönmüyor. Şurayı şöyle dikdörtgen şeklinde hareket ederek işliyor arkadaşlar. Kabada ne yapıyor? Kabada döne döne ilerliyor. Ama kanallara geldiği zaman oralarda işlemek için şöyle helis hareketlerle kanalın içerisine giriyor. Ve bu şekilde işliyor arkadaşlar. Şimdi burada ne gibi ayarlar yapabiliriz? Onu ondan bahsedelim. Ee, şöyle bir simülasyonla görelim. Şimdi arkadaşlar tersten giriyor. Benim şimdi bağladığım yerden giriyor. Burada çarpar kesin zaten. Bunu bir düzenlemek lazım. Burası birinci değiştirmem gereken yer. Bakın kanala birden girdi. Derinlik miktarı belki ayarlanabilir. Ee, şöyle sıradan bakalım arkadaşlar. <gülüyor> şimdi buraya geldiğimiz zaman Depp per cut. %30 ile diyor e, helis boyunun gir. Tamam girelim. Problem değil. Ama yan al kaymak kısmamız lazım bu sefer. Şimdi kapattan zikte. Bunu zikzak yapalım arkadaşlar. Daha git, giderken de gelirken de şişsin. Rahatça şey olmaz. Tabii ki kontak shift. Yine giriyoruz. Yine 4 mm girelim. Step over e, takım çapın %20'si diyor. %5'e kadar düşürebiliriz bunu. Şurada arkadaşlar bottom up cutting var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi gerekli ayarlarımızı bir yapalım. Ona da değineceğiz. Şimdi arkadaşlar e, turn milling'de biliyorsunuz e, limit koyma yeri main'deydi. Burada ise geometri kısmında. Bakın geometri kısmına ge geldiğiniz zaman şurada göreceksiniz. Machining range diyor. İşleme aralığı. E, sadece eksenel olarak ben sınırlandığına vermek istiyorum. Şimdi start olarak arkadaşlar Buraya tıkladığım zaman select object çıkıyor. Bakın be, obje olarak da seçebiliyorum bunu. Şimdi ne yapalım? Şurayı seçelim arkadaşlar. Şuradan itibaren işle diyelim. Daha da ötesine gitme. Geriye doğru gitme. Çünkü aynı ayaklarım var. Çarparsın diye ben bunu burada sınırlandırdım. End distance'da da bakın ilk başta hiçbir şey gelmiyor. Ama üzerine tıkladığım zaman select object diye bunu da obje olarak seçtirebiliyor bana. Alını seçtim arkadaşlar. 129 diyor. 1 milim de benden olsun 128'e kadar düşüreyim ben bunu. Zaten takım şuradan işlerken şurayı da almış olur. Kalan kısmı da alın tornalama işlemini de yapmak istiyorum diyorum ben. Şuraya frizeyle dalmasını istemiyorum. O yüzden e, end distance'a da ben sınırlandırdım burada. E, Radyal şeye gerek yok. Kanallarım vesaire olduğu için oralara girmesini istiyorum. O yüzden oraları değiştirmedim. Yine devir ilerleme ayarlarını buradan yapıyorum. Gerekli şekilde. Cut Direction'ı Climb Count değil de konvansiyonu iki çeşitli de kes diyorum. Ee, Dev First burada kalsın arkadaşlar. Önce bir bölgeyi bitir. Dal yani oraya. Sonra diğerine geç. Level Level kesme diye biliyorsunuz bu manavını. Bu şekilde istiyorum. Daha sonra Generate ediyoruz. Bakın yan al kaymaları kıstım arkadaşlar. Şöyle sıklıkta bir takım yolu oluştu bana. Gördüğünüz gibi bakın ceplerde nasıl dikdörtgensel şeklinde. Buraya böyle işliyor dönmeden. Normal frezeleme işlem yapıyor indeksleyip. Şimdi simülasyonda da görelim arkadaşlar. Gayet güzel bir takım yolu oluştu. Bakın şöyle. Helis boyunu %30'unu kullan. Çok talaşa giriyor ama yan al kaymaya kıstığımız için yine problem olmuyor bu noktada. <gülüyor> Evet. 
Evet bu şey. İkinci pasra girdi. Cebe de girdi. Bitirdi arkadaşlar şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şuraya giriyor ama e, mesela buraya daldı. Şurada kademeler kaldı. Açı olduğu için kademeler bıraktı gördüğünüz gibi. İşte bottom up cutting burada işe yarıyor. Şurada da mesela yine e, tamam bir kademe var ama en azından şöyle rampa yaparak geçebilir. Bottom up cutting'i ben aktif ettiğim zaman bakın sembolünden de gördüğünüz üzere ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi helispon 130'u ile giriyor. 130'u ile kesti attı. Açı var sonra girmiyor. Şimdi bottom up cutting'i aktif ettiğim zaman açılı yüzeylere de oraya ekstra takım yollar oluşturuyor. Bakın Burada sembolde gördüğünüz bir numaralı yer benim helis boyumu soktuğum yer. Oradan işledi. Yukarıya işlemedi ama açı olduğu için oraya tekrar tekrar girmedi. Ben bunu aktif ettiğim zaman ne yapıyor? 2, 3 diye yine takım yolları oluşturarak orayı kademeli olarak alıyor arkadaşlar. Şimdi aktif ettik bunu. Şunu da %5'e düşürelim. İyice göreceksin. Çeneri edelim tekrardan. Evet gördüğünüz gibi biraz sık e, giriş çıkışları oldu arkadaşlar ama olsun mühim değil biz bir bakalım önemli olan istediğimizi elde ettik mi biz burada istediğimiz strateji oluşturuyoruz zaten amaç özellikleri görmek burada şu an için şimdi yine aynı şekilde işliyor gördüğünüz gibi takımın elis boyunun yüzde otuzunu sokarak öyle buraya alıyor. Bakın işledi. Kademe ne de girdi. <gülüyor> Şimdi burayı da yaptı. Bakın daha dar yerlere giriyor arkadaşlar. Bir daha sonra ne yapıyor? Bakın önceden burayı direkt tak diye giriyordu. Şimdi ne yapıyor? Bakın şu kademeleri yaparak çıkıyor arkadaşlar. Şu merdivenler. Eskiden yoktu gördüğünüz gibi. Şu an ne yapıyor? Kademe oluşturarak çıkıyor. Daha hoş bir şey oluştu. Burada çok talaş kalmaktansa ne yapıyor? Bakın şöyle merdivenler yaparak talaş miktarını azaltıyor arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde işliyor. Buradaki kademeler de aldı. Bakın bana fezene olmuş. Yüz yüzü olduğu için buralar da iş görüyor. <gülüyor> Diğer operasyona farkımız bu arkadaşlar. Ceplerde işlemesi. İsterseniz onu kabı olarak çalıştırabiliriz. Şöyle silindirik yerleri alırsınız. Daha sonra şu ceplere girersiniz. Mesela öyle de deneyebiliriz. Şurada zaten bizim şeyimiz var. In process work piece var. Bunu illustrate ederseniz bu şey olarak görüyor bunu. Yani bir önceki operasyonda ne varsa bakın nasıl şöyle oluşturalım. Yine aynı takımda generate diyelim. XML limit verelim. XML ve radial limit verelim. XML de şuradan başla Şurada bir dedim. Radyal olarak da minimumun burası maksimum da 50'ye kadar yolu vardır. Generate ettik. Şimdi gerekli ayarlarımızı yine yapalım arkadaşlar. Demek ki gibi. En pratik olmuş olur. Tekrar climber konvansiyonu yapalım. Devolu region yapalım. Tamam. Generate diyelim. Evet. Güzelce. Burayı işledi şu an. Şu 
что она так играет. Şimdi diğer operasyon olduğu için biraz şey yapıp etkilik yapmış. Şimdi onu da gördü. Aslında boş çalışıyor. Şimdi arkadaşlar niye böyle oldu? Çünkü öbürü onun altına geldi. Sıralamayı doğru yapmak lazım. Ve şuradan da düzeltmek lazım. Program kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü esas sıra programa göre gidiyor. Ben onu değiştirsem bu burada gelmezse yine bana sıkıntı yaratır. Şimdi yeniden bakalım. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi doludan işliyor bu sefer. Buraları işledi. Şimdi ceplere girmiyor tabi haliyle. Bakalım öbür operasyonu ne yapıyor? Nasıl bir takım yolu oluşturacak? Sadece ceplere girmesi lazım. Buraları işlendiğini gördüğü için. Tamam bakın şu cepler var. Şuralar. Bir yan tarafın cebi var. Mesai. Okey diyelim. Bir cebi diyelim bakalım. Yüzleri diye kullandığı için tabi burada da şey yapıyor. Gerekli hesaplamaları yaptığı için biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Gerekli yerleri işledi. Bakın şurada dikte yerler varmış, cepler varmış. Ama şuraları ne yaptı arkadaşlar? Genel hatları işlemedi çünkü daha önce işlendi için. Bunu da mesela yarı kaba gibi kullanabilirsiniz bu tip parçalarda. Bu operasyon. Şöyle bakalım. Bakın ne yapıyor? Şöyle işliyor. Kalan yerleri alıyor. Şurada zaten boşuna çalıştı. Buna gerek yok. Yani limitten dönüyoruz arayı. Evet şu kanalları alıyor. Bakın tonal parça arkadaşlar. Ben neredeyse tamamını frizle kullanarak işledim ben. Tonlara bile gerek kalmadı. Cep gözlemeli güzel bir işlevi ee, Gayet güzel e, bir işleme şey takım yolu elde edebiliriz. Bu operasyonu bu şekilde.